问：为什么老鼠的球 balls 一很少？答：因为老鼠卖不出去那么多票。你在想什么？不难想象。有些人会对这个笑话产生不满和抱怨情绪，有些人可能不知道是怎么回事，有些人可能会考虑我在讨论哪种球。我不想解释这个笑话，我说的 pose 字慈善晚会或就职舞会、奢华的聚会，我知道。有些人还会想到一些不同种类的球，例如足球或者其他东西。我讲这个笑话的原因是想说明词汇拥有的力量以及具有的多重含义，而正是这些导致了误解、欺骗、误导。许多具有建议效果的金融词汇，真的能损害一个人的生活。我将这些词汇称为金融童话。金融童话一：量入为出。在我看来，量入为出是毁灭梦想的罪魁祸首。首先，有谁喜欢过量入为出的生活？难道大部分人都不想过上满足、富有、丰富多彩的生活？量入为出这个概念，让许多人在经济上贫穷，在情感上空虚，在精神上失去立场。只要深入探究一下这个词，你便能得出多种含义，例如。不要奢望生活会更好，或者你不能拥有想要的东西。我们不应当无条件接受这条建议，而应当质问：量入为出，能不能让我们过上想要的生活？我们会不会像童话故事中的人一样，从此过上幸福的生活呢？读者评论。我从来没有想过量入为出有什么不好。对于我来说，做到量入为出就意味着是一个好管家，花的钱比增的钱少。如果你想要花更多，就必须先增更多。但是，现在我看到了量入为出这个词是具有破坏性的。这个词并没有提到要扩展你自己的能力，或者鼓励你这样做。这个词基本上可以理解成为你拥有的东西感到高兴，因为这就是你拥有的一切了。这其实是梦想的灭亡。我的穷爸爸信奉量入为出，我们家过得很节俭，不断地努力存钱。作为生于大萧条时期的孩子，父母喜欢把一切东西都存起来，甚至连用过的铝箔都存着，而且他们购物时只买便宜货，包括食品。相反，富爸爸不相信量入为出，他鼓励他的儿子和我去追逐自己的梦想。这么做并不意味着他很浪费或者喜欢挥霍。富爸爸并不浮夸，也不为自己的财富招摇，他只是认为。量入为出是一种对人们的心理和精神都具有破坏性的财务建议。他相信财商教育能够让人拥有更多的选择和自由，来决定自己想要过的生活。富爸爸相信梦想很重要。他经常说。
。梦想是上帝赋予每个人的礼物，是天空中的守护星。梦想将引领我们的一生。如果不是因为拥有梦想，富爸爸永远都不能成为一个富人。他还说，拿走一个人的梦想，就等于拿走了他的生命。正因如此，在我的现金流棋盘游戏中，第一步就是让玩家选择自己的梦想。我和妻子金克尔用这种方式设计了这个游戏的第一步，以纪念富爸爸。富爸爸说：你也许永远都无法触及星神，但是星神却会引领你在人生的道路上前行。在我十岁的时候。我梦想着能够像哥伦布和麦哲伦那样环游世界。我不知道自己为什么有这个梦想。我仅仅是怀有这样一个梦想。在十三岁的时候，我没有像别的孩子那样在木器店雕刻沙拉碗。而是用一年时间建造了一艘两米多长的小船。当小船建成后，我就在思想的海洋中航行，梦想自己航行到了遥远的地方。在十六岁的时候，我高中的指导老师问我：高中毕业后，你想做什么？我想去塔希提岛航行，在费恩酒吧、塔希提岛上一家著名的酒吧喝啤酒，然后约会漂亮的塔希提女人。我回答道。老师面带微笑，并递给我一份美国商船学院的宣传手册。这就是你未来的学校。他说道：一九六五年，我就被美国国会选走，进入了专门为美国商船培训官员的这所联邦军事院校学习。这所学校是美国当时最挑剔的学校，只在我们学校挑走了两个人。如果没有去塔希提岛的梦想，我就永远也不会上这所学校，是梦想给了我力量。就像小蟋蟀二，在当你向星星许愿，这首歌中唱的那样，如果你的心中有梦想，什么要求都不过分。读者评论：二零零三年。当我的独生女订婚时，我的家族公司正濒临倒闭，债务堆积成山，我们根本没法售出足够的产品来达到财务收支平衡。然而，我多么希望能够让女儿有一个难忘的婚礼，毕竟她是我唯一的孩子，所以。一个人该如何支付二点六万美元的婚礼，并且解救处于困境中的公司？答案就是拥有一个大梦想，你的愿望就会实现。最终，我们赶上了房产繁荣的尾巴，并且卖了一栋房子。这笔收入让我们能给女儿一个难忘的婚礼。Sing Cross l o 一九六八年，作为美国商船学院的学生，我乘坐标准石油公司的游船去了塔希提岛。当游轮的船头轻柔地切开，像水晶一样透明的海水。穿过世界上最美丽的岛聚时，我激动得哭了出来。
。是的，我的确去了灰恩酒吧，遇到了一些非常美丽的塔希提女子。四天之后，我搭乘的游轮返回了夏威夷。童年梦想的实现给了我很大的满足感，因此到了向下一个新梦想前进的时候了。富爸爸不断提醒我提升自己的生活，而不是过量入围出的日子。即使处于经济困难的时候，我还是开着好车。住在钻石海滩的海滨公寓里，富爸爸的建议是：永远不要像穷人一样思考、看待问题或者行动。他不断提醒我：你怎么对待自己，这个世界就会怎么对你。开豪车、住豪宅，并不意味着我花钱不计后果。相反，对高品质生活的追求要求我不断推进自己的思想，进而思索该如何支付奢侈的生活，即使我没有多少钱。在富爸爸眼中，我通过与自己心中的穷人战斗，训练了自己的大脑，能像富人一样进行思考。他经常说：当你没有钱的时候，思考并使用你的头脑。永远不要向自己内心的那个穷人妥协。我利用自己的头脑获得了想要的东西。我通过从事车辆使用咨询工作，开上了宾士敞篷跑车。我还为一个住在夏威夷岛上的家庭进行市场行销工作，从而住进了海滩的美丽公寓。作为我为他们工作的交换，他们让我以每月三百美元左右的价格住进钻石海滩最美的一家水伴旅馆。其他人以三百美元的价格，只能在那住一晚上。我没有量入围出，而是充分利用了自己的大脑，找到了不会让自己的财务状况崩溃就能过上优雅生活的方法。现在，我在经营公司中使用了同样的技能。如果我没有钱来做自己想做的事情，就利用自己的头脑来找出得到这笔钱的方法。我不会让银行账户中的存款数量来划定自己生活的界限。每当听到金融顾问说量入围出时，我就会深感厌恶。我感觉自己好像听到金融专家在说：我比你聪明，所以让我告诉你该如何生活。第一步就是把你的钱给我，然后我会替你进行管理。数百万人无条件地遵循这一建议，量入为出。并且将自己的钱交给了金融专家。事实上，他们的钱最终都流入了华尔街。富爸爸反对我们把钱交给专家，而是鼓励他的儿子和我通过学习金钱、商业、投资等知识，成为自己的专家。对于某些人来说，量入为出可能是个不错的建议，但对我不是。当自己可以过上富足充裕的生活时，为什么还要量入为出呢？如果你想要改变自己的生活，就从改变词汇开始吧。开始使用有关梦想。
有关你想成为什么样的人的词汇，而不是那些有关恐惧和失败的词汇。把这场金融危机看成是一种福佑，而不是助咒；看成是机遇，而不是困难；看成是一次挑战，而不是阻碍；看成是一个赢的时刻，而不是输的时刻。看成是变得勇敢的时刻，而不是害怕的时刻。当事情变得很困难的时候，要感到快乐，因为困难就是赢家和输家的分界线。直面困难并且努力竞争，把它看成是胜利的训练场。不要选择量入为出。而要选择大大的梦想和小小的起步，不积跬步无以至千里。保持精明，接受财商教育，创造计划，找到指导，并且朝着你的梦想前进。作为一个玩大富翁的年轻人。富爸爸在游戏棋盘上看到了自己的梦想，对于自己生活的梦想和摆脱贫穷的计划，他从在大富翁棋盘上建造小六房子开始，梦想着在怀基基海滩上建立一座属于他的大旅馆，大概用了二十年时间。他的梦想变成了现实，多亏了富爸爸，我的良师益友，我开始认真努力地拼搏。经过十年坚定不移的努力，我终于实现了财务自由的梦想。实现梦想的旅程并不是一帆风顺，我犯了很多错误。我所受到的责难要比赞扬多得多。我赔了钱又赚了钱，我遇到了很多好人，一些伟大的人，也遇到过一些非常非常坏的人。从每个人那里，我都学到了学校没有教给我们的东西。从书本上无法学会的东西，梦想实现的旅程与钱的关系并不是特别大，更重要的是自己能在这个过程中成为什么样的人。我成为了一个富人，我不让金钱或者对于金钱的匮乏限定我的人生境界。生活的游戏，在现金流游戏棋盘的内圈，是老鼠赛跑跑道，这是专为那些通过找份安定的工作、买房子、投资共同基金等进行着安全游戏的人设计的。这些人都是信奉量入为出的人。游戏棋盘的外圈是快车道，这是有钱人玩的金钱游戏。摆脱老鼠赛跑，进入快车道的方法就是通过使用游戏的财务报表变得具有财务智慧。在现实生活中，你个人的财务报表就是你的财务成绩单。这是你财商的反应。问题是，大部分人在离开学校的时候，并不知道财务报表是什么，所以他们很可能会在自己的财务成绩线上得到 F。即使一个人上过很好的学校，并且学业成绩单全得 A。他的财务成绩单也很可能不及格。现金流游戏的个人之旅，如果你想要更加深入地理解现金流游戏
请登录 www.richdad.com/conspiracy-of-the-rich.com。通过线上视频展示，我会亲自解释为什么我和金创造了现金流游戏。以及通过玩这个游戏，你能够学会什么？财务同话二，去上学，这样你就可以得到稳定的工作。穷巴巴非常重视工作保障，因此他非常相信学校和良好的学术教育。富巴巴非常重视财务自由。因此，他非常相信财商教育。他经常说，拥有最稳定生活的人都住在监狱，这也就是监狱被称为最高戒备的原因。他还说过，你越是追求稳定，你就越没有自由。下图是现金流账限图。他频繁地出现在富巴巴系列丛书中，在这个现金流账限图中 ，E 代表雇员 ，S 代表小型业主或专业人士，例如医生或律师 ；B 代表大企业家，拥有五百名或更多员工 ；I 代表投资人。你可能会注意到，学校系统在满足 E 和 S 方面，也就是象限图的左边，做得很好，即安全得到了重视。B 和 I 象限，也就是象限图的右边，是自由得到重视的一边。由于缺乏财商教育。V 和 I 象限对于大多数人来说依然是个谜，这就是为什么大部分人都说开公司或者投资是有风险的。如果你缺少这方面的教育、经验以及指导，一切都是有风险的。仔细选择你的专家。我听过很多金融顾问的建议，但我只采纳了很少一部分人的建议。理查·罗素是我非常信赖的一位顾问，他是股票市场专家。针对长期投资股票的行为，罗素曾经说过。投资股票有点类似于在拉斯维加斯赌博。当你赌博时，你需要付给赌场筹码。因此，只要你在拉斯维加斯玩的时间够长，你一定会输掉自己的钱。对那些按财务同话方法进行投资的人，罗素说。投资于股票市场是一项长期的课税，征税的物件就是那些既想获取收益又不愿意努力工作的人。大部分金融顾问的问题就在于，他们处于 E 和 S 上限，并且为 V 和 I 上限的人工作。他们大多数都不属于 V 和 I 象限，也不是富人。他们中的大部分人被称为经纪人、股票经纪人、房地产经纪人、保险经纪人。就像富爸爸经常说的那样，他们被称为经纪人 （broker） 的原因是。他们比你还穷。Broke 三，在《巴菲特之道》一书中，沃伦·巴菲特是这样描述金融顾问的：华尔街是唯一一个有钱人开着劳斯莱斯
，去向坐地铁的穷人征求建议的地方。下图来自富巴巴的顾问安迪坦纳，他用资料证明了一个事实。依靠经纪人来管理多样化投资组合，其实是不明智的。他对富达密捷伦基金，全世界最著名的基金之一，道中斯工业指数以及标准普尔五百的回报率进行了对比。如上图所示，从一九九五年开始。富达密捷伦基金产生了四十八亿美元的管理费，而与此同时，该基金的业绩表现还不如道中斯工业指数和标准普尔五百。通过投资简单管理的道中斯指数和标准普尔五百股票，你不仅能得到更好的回报。还能省去很多管理费用。读者评论：作者关于股票市场的建议相当准确地反映了我在过去十五年中的经历。从大学毕业开始工作时起，我一直在股票市场进行投资。至今。我仍拥有几种共同基金，我看着他们的股价先是大跳水，然后暴利门山地回升，然后再次大跳水。我没有看到任何价值上的增长或稳定增加。Albert， 如果你的目标是过上富有的生活，那么。了解现金流象限中左边和右边之间的差别，并且区别对待各类建议是很有必要的。你在现金流象限中所处的位置，对你摆脱老鼠赛跑的现状，进入快车道意义重大。现金流象限的个人之旅。如果你想要进一步了解现金流象限，请访问 www.richdad.com/conspiracy-of-the-rich.com。我将以线上视频的方式向你讲解。财务同画三：社会保障和股票市场。二零零八年十二月，全世界都知道了伯纳德、麦道夫和庞氏骗局。在此之前，很多人都不知道伯纳德、麦道夫是谁，或者什么是庞氏骗局。庞氏骗局这个词源自查理斯·庞齐，此人从意大利移民到美国。并且在一九二零年被指控欺骗投资者。庞氏骗局的意思是用投资者自己的钱或者后来投资者的钱偿付前期投资者的一种虚假投资。简而言之，庞氏骗局就是从彼得和保罗那里抢钱来付给庞齐。伯纳德·麦道夫在二零零九年三月十二日承认自己炮制了庞氏骗局。由于偷取投资者六百五十亿美元，他受到了十一项犯罪指控。伯纳德·麦道夫的庞氏骗局被认为是史上最大的一起诈骗案。但我不这么想，因为几乎没有人能清楚地认识到庞氏骗局是什么，也根本发现不了最大的庞氏骗局至今还在运行之中。简而言之，庞氏骗局就是一个财务童话。
，只有当新的投资者不断投资的时候才会有效。在庞氏骗局中，经理在这个案例中是白纳德、麦道夫。就可以用新投资者的钱去偿付老投资者。换句话说，只要有新人愿意继续投钱，庞氏骗局就能继续骗下去。庞氏骗局本身并不能产生足够的现金流来支持自己的运行。只需想想庞氏骗局的定义及其暗示，你就会发现社会保险才是美国历史上最大的庞氏骗局。只有在年轻人不断把钱放进社会保险这个罐子里时，社会保险系统才会生效。大部分人都知道社会保险基金是空的，然而人们还在不断把钱投入一个由政府赞助的庞氏骗局之中，并且希望该骗局能有足够的钱保证他们的退休生活，而且。社会保险并不是现在唯一一个正在运行的庞氏骗局。有趣的是，在乔治·沃克·布希总统的任期内，他推动立法，让年轻人把钱投入股票市场，而不是社会保险系统。在我看来，他是想让年轻人把钱投入到另一个庞氏骗局——股票市场中。在股票市场中，投资者只有在股票价格上涨的时候，也就是新钱会不断地注入市场的时候能增钱。如果钱从股票市场中抽出，股票价格就会下跌，投资者就会失去自己的钱。正因如此，了解资本利得和现金流之间的差异是很重要的。所有的庞氏骗局都基于资本利得，为了抬升价格，新钱必须注入，所以。我认为股票市场就是一个庞氏骗局。如果没有新钱的进入，股票市场就会崩溃。房地产市场或者债券市场也是如此。只要有现金流入，基于资本利得的庞氏骗局就会继续让船浮在水面上。但是，一旦人们想要拿回自己的钱，股票价格就会下跌，市场也就没有足够的钱来返还给每个人。二零零九年，共同基金公司面对的最大问题就是向外流出的现金流。今天。许多共同基金公司在筹集资金以支付给那些离开的投资者时遇到了麻烦。投资者终于发现，大部分共同基金都是披着合法外衣的庞氏骗局。财商教育的重要性，今天。要取得成功，需要接受多种教育。他们是：一、学术教育、阅读、写作、数学能力；二、专业教育，学会为钱工作；三、财商教育，学会如何让钱为你工作。我们的学校系统在前两种教育类别方面做了充足的工作，但令人遗憾的是，没能提供必要的财商教育。数百万受到良好教育的人在经济困境中苦苦挣扎。
只是因为学校系统遗漏了财商教育。我上学时表现并不好，我向来都不擅长阅读、写作和数学，我也不想成为 A 或者 S 象限中的一员。当我还是个小男孩时，我就知道学校并不是一个能造就赢家的环境。这也正是我重视自身财商教育的原因。通过向 V 和 I 象限中的人学习，我知道自己能够比那些处于 V 和 S 象限中的人争更多钱。拥有更多的财务自由，大萧条后的生活，正如我在前文中提到的那样，二十世纪初的大萧条对穷巴巴造成了深远的影响。他进入学校，努力学习，并实现了自己的财务童话。他获得了一份安全。稳定的教师工作，他作业象限中感到很安全。但是他失业了，又遵循了糟糕的财务建议，这使他失去了自己的退休存款，他的财务童话变成了噩梦。如果没有社会保险，他就会处于非常严重的财务危机之中。大萧条同样对富爸爸造成了深远的影响。他知道自己的未来应该处于 V 和 I 象限中，尽管他在学术方面从来都不是一个一流的学生。但在财商教育方面是一个非常基敏的学生。一旦经济恢复，他的财商就做好了充分的准备，他的生活和业务开始迅速发展，他的梦想实现了。二零零九年，数百万人都在重滔穷巴巴的复切。许多人回到了学校，为继续生活作业和 S 象限重新接受教育，而不是想办法拓展自己的财商教育。相反，他们希望能够作业和 S 象限中安全度过危机，在经济衰退中幸存下来。数百万人以节俭的信条。开始量入为出，降低自己的梦想，满意成了新的流行。当然，也有些人在追逐富爸爸的脚步，进一步拓展自己的财商教育。现在，大部分的大学，包括哈佛和牛津，都开设了有关创业的课程。各种创业研讨会、房地产投资课以及纸质资产投资课都排得满满的。数百万人知道还有另一种教育——财商教育，这是他们通往新未来、新经济以及他们梦想的道路。问题是，你在追求哪个未来？当下一次经济衰退或大萧条结束时，你会做什么？你会处于游戏的前列，还是远远落在后面？相思记，我有一个好朋友叫葛列格，是一位社会企业家。葛列格为具有严。仲学习障碍的孩子开设了一所特殊学校，这些孩子是加利福尼亚州学校系统不能也不会接受的。现在，奥巴马总统批准了数十亿美元的相关项目资金
国列格的公司就是能够获得这笔资金的公司之一。换句话说，他的业务正在蓬勃发展。由于业务能够蓬勃发展，所以他正在收购更多的学校，雇用更多的特殊教育教师。我想说的是。格列格是一个老师，也是一个社会企业家。他作为和爱上限工作，他雇用的教师来自 A 和 S 上限。格列格和他雇用的老师在同一所学校里工作，但他们生活在两个完全不同的世界里。格列格十九岁时，我就认识他了。今天，他在三十三岁的时候成为了富翁。他总爱半开玩笑地告诉人们，他能成功是因为他有一个 Ph.D. 公立高中的学位。四，实际上。他所雇用的许多教师才是真正的 Ph.D. 博士。你不难想象到，各列格和教师之间有时候会存在着一种敌视情绪。各列格的梦想是拥有许多所学校，雇用数百名教师，教育数千名受到外界质疑的孩子。他所雇用的教师的梦想却不一样。畅销书作者不一定是写得最好的作者。几年前，一家大报纸刊登了一篇关于我的文章，批评我是一名影印机销售员。事实上，这名记者在文章中问道。为什么影印机销售员能够成为畅销书的作者？很显然，这名记者是学业上的 A 等生，写作能力比我好得多。但是，他误解了畅销书作者这个词的意思。正如我在《富爸爸穷爸爸》中说过的。我不是写得最好的作者，我是畅销书的作者。许多人能够写得很好，但是很少有人能把书卖得很好。对于许多人来说，销售 （sell） 是一个庸俗的词。我的穷爸爸认为。sell 是一个由四个字母组成的庸俗的词，就像很多人认为我在老鼠的笑话里讲的球 p a u s e 也是一个庸俗的词一样。对于作为学者和知识分子的穷爸爸来说，销售是一个低俗的想法。他认为销售员是卑贱的人。然而，对于富爸爸来说，销售是企业家能否取得财务成功的关键因素。读者评论：我认为销售是有史以来最伟大的行业。其实，人人都是销售员。我们向身边的朋友推荐我们爱看的电影或者是吃我们喜欢的饭店，我们说服丈夫为什么他们应该倒垃圾，我们告诉孩子为什么他们应该培养良好的职业道德，而且我们还说服自己为什么我们需要那条裙子。而当涉及金钱交易时，销售的坏名声就产生了。接着推销也被认为是不好的行为。但是，让我们停下来想想，如果没有销售，我们会怎么样？
，我们所拥有的一切几乎都是他人卖给我们的。我认为，我们都需要成熟起来，并且认识到。如果我们根本不想要某样东西的话，没有人能卖给我们任何东西。所以，不要再指责销售人员了。Sing Cross l o 我提到割裂甲，我的社会企业家朋友的一个原因就是。割裂格和他所雇用的教师之间存在一些区别，其中一个就与销售有关。对于许多教师来说，通过销售教育来变得富有，是对他们深信不疑的信念的侵犯。但是割裂格知道，如果他不努力去销售，他的老师就得不到薪水。割裂格同样也知道，他销售得越多，增得就越多，就能收购更多的学校，雇用更多的教师，教育更多的孩子。教师所获得的酬金一直是不变的，无论割裂格和他的妻子朗达拥有多少所学校。朗达也是一名教师。不同的是，现今流像限左边和右边的思维方式。我提到割裂格的另一个原因是，割裂格在向加利福尼亚州卖票、产品或服务。他拥有的学校越多，卖的票就越多。他的教师出卖的是自己的劳动，他们只能卖一张票，他们自己。我要说的是，那些能够卖出许多票的人，比只能卖一张票，他们的劳动的人争的钱要多得多。在电影产业中，能够卖出高票房的电影明星争的钱最多。对于音乐明星来说也一样，能够卖出最多衍生产品、CD、门票或者下载量的音乐家能增最多钱。在体育界，超级碗或温布顿的赞助商能够增最多钱，因为他们可以卖出许多票和媒体转播权。简言之，如果你不能卖出票，你的衍生产品就必须出卖自己的劳动。我自己也用图书、游戏、特别活动等形式卖出了数百万张票，这些都是我的衍生产品。我卖票也是我在金融危机期间能保持财务稳定的原因。一九七四年，我即将离开海军陆战队。我知道自己不想走穷巴巴的路，我不想进入 E 和 S 上限，所以我没有回到标准石油公司任职或者去航空公司当飞行员。再一次重申。我的梦想不是作 E 和 S 上限，我的梦想作 B 和 I 上限。我不再追求工作稳定，也不想量入为出。相反，我决定走富巴巴的路。当我向他询问如何进入 B 和 I 上限时，他简洁地说：你必须要学会销售。在他的建议下，我去斯洛公司做了销售助理。对于我来说，学习销售几乎和学习飞行一样难。我不是天生的销售人员，而且我讨厌被别人拒绝。我不断上门拜访客户，努力销售斯洛影印机。同 IBM 抢夺市场
。這期間有好幾次我差點被解雇。兩年後。我的销售技能和信心都得到了提高，而且我开始慢慢享受一些原本让我感到恐惧的东西。在接下来的两年中，我一直都是撕咬火炉老老分公司里排名前五的销售代表。我的收入迅速上升。虽然收入有了很大的增长，但是最大的收获还是我得到的专业销售培训，以及自己销售信心的提升。当我的尼龙钱包业务起步后，我在一九七八年离开了私牛，但是。在斯洛接受的销售培训，帮助我成为了富人，成为销售这个词汇的学生。我取得成功的秘密就是销售。一九七四年，我没有遵循穷巴巴的建议，而是成为了销售这个词的学生。在金钱的世界里。这是一个很重要的词。在整整三年的时间里，我一直努力学习销售。一九七七年，我成为了斯洛公司的最佳销售员。到了一九七九年，我的第一笔生意——体育用品业的新兴畅销产品。尼龙冲浪运动钱包起步了。一九八二年，我开始与杜兰、杜兰、远景乐队、范、海伦等摇滚乐队合作，我的业务开始蓬勃发展。当时，我出售摇滚音乐方面的产品，刚好契合了 MTV 的飞速发展。一九九三年，我的第一本书《想富贵，别想学》，成为了美国、澳大利亚、纽西兰的畅销书冠军。一九九九年，《富爸爸穷爸爸》成了《纽约时报》畅销书，并且被翻译成五十多种语言，在一百多个国家内出版。如果我没有在二十世纪七十年代在斯洛学会销售的话，这一切都不可能发生。穷人没有东西出售，为什么很多人在财务上苦苦挣扎？一个很大的原因就是，他们没有东西可用来销售。他们也不知道如何销售，或两者兼有。所以，如果你正在财务上苦苦挣扎，那么就去找一些东西来销售，做好销售，或两者兼有。如果你对提高自己的销售技巧的确感兴趣的话，我最好的一个朋友布雷尔。新格能对你有所帮助。他成立了一家公司，专为个人与公司培训销售的艺术与科学。他的课程非常严格，要求很高，但是成果是相当显著的。你可以访问他的公司网站 www。www.salesdocs.com 与他联系。布雷尔是全球公认的销售培训专家。他还是《富爸爸发现你的销售力》的作者。提高销售技能是增加收入的一种聪明的方式，不管你处于哪个象限。其实，许多人都拥有很棒的产品或服务。问题就在于
，销售额并没有流向最好的产品或服务，而是流向了那些最能销售的人。换句话说，不懂得怎么销售才是最浪费钱的。由此帶來的業務流失，會讓你失去數不清的美元。正因如此，唐納德、特朗普和我才會建議大家關注網路市場的行銷業務。如果你真的很想成為一名企業家，我建議你在業餘時間從事幾年的投資。以便在網路市場行銷業務中學會銷售技能。你在市場行銷中所得到的培訓，特別是你克服自己被拒絕的恐懼的技能是無價的。賣方 vs 賣方。二零零二年。我的公司在多伦多股票交易市场上市了。这是一家位于中国的采矿企业。在我看来，建立一个公司，并且让它上市，也就是在股票交易所里出售股份，是企业家的终极目标。当公司上市时，我心中默默地对富爸爸说了一句谢谢，谢谢他鼓励我成为了销售这个词的学生，而不是像穷爸爸一样认为这是一个粗俗的字眼。只要你看一下现金流游戏，就可以很清楚地看到为什么这么多人失去了财富。让我的公司上市是现金流游戏中快车道发生的事。作 V 和 I 上限的世界中，首次公开募股 IPO 中的销售商被称为销售股东。销售股东将自己的股份销售给那些处于现金流游戏中老鼠赛跑跑道的人。從而得到可觀的收益。我們的教訓就是，在金錢的世界中存在著買家和賣家。買家處於 E 和 S 一邊，而賣家則處於 V 和 I 那一邊。如果想要了解更多關於買方和賣方的遊戲，请登录 www.richdad.com/conspiracy-of-the-rich.com。我将以视频的形式为你做进一步解释。总结：放眼当今世界经济，我们很容易明白为什么我们会处于这场金融危机之中。原因就是中国正在销售，而美国正在购买。换句话说，美国买的要比卖的多。不仅如此，美国人还在用借来的钱买东西，把房产当成自动提款机一样用。全球都认为美国人是最终的消费者。这种观点导致了我们的贸易赤字，让美国的债务增加到上万亿美元，而且我们的税收也增长了。中国现在是我们最大的债权国。作为一个国家，我们失去的销售能力要超过我们获得的购买能力。同樣也不難理解為什麼許多公司正在破產。當收入下降，或是遇到艱難的經濟階段時，許多會計師都會削減公司的廣告預算。這其實是他們所做的最糟糕的事情。削減廣告會毀滅公司。
，在艰难时刻，一个公司应当增加广告投入，并且努力找住更大的市场份额。就像一句老话所说：，销售能解决一切问题，没有广告就没有销售。从个人层面来看，如果你想摆脱老鼠赛跑的现状，进入快车道，过上富裕的生活，你就必须要克服被拒绝的恐惧，并且学习销售这种宝贵的技能。要记住，多去关注销售，少去关注购买。数百万人陷入金融危机，就是因为他们热爱购买，讨厌销售。如果你想变得富有，你卖出的东西就必须要比买进的多。这并不意味着你应该量入为出，恰恰相反，学习销售可以扩大你的收入，实现你的梦想。如果你卖的东西比买的多，你就不用再量入为出，谋求稳定的工作，或者与其他老鼠一起去参加小舞会。